t'as dit quoi la mieux j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de José qui s'est adressé à Roselyne Layou si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé je vous incite à regarder la vidéo entièrement on aura d'autres actualités comme d'habitude du coup on se retrouve tout de suite Ceux qui se baladent un peu voilà sur TikTok, ils connaissent sûrement la TikTokeuse du nom de Roxy Ozo. À un moment, elle faisait le buzz dû à voilà son dark boy qu'elle a sur la bouche là. Les Ivoiriens ont commencé à l'attacher sur ça en disant qu'elle avait dark boy tout ça voilà. Mais elle comprenait pas parce que elle n'est pas Ivoirienne en Donc fait. Donc elle demandait tout le temps c'est quoi dark boy. Est-ce que c'est une injure tout ça voilà. Donc récemment elle est passée sur PPLK et elle n'a pas manqué de parler de ça et elle a dit qu'il y a un autre mot qu'elle comprend, qu comprend pas que les gens ont commencé ça lui dit ça aussi que c'est débouqué écoutez un peu ce que l'animatrice a répondu à côté du dagbe il y a quelle autre expression il y a il y a debout aussi d'accord tu veux savoir aussi je veux savoir c'est quoi debout bon abonné m'a dit debout c'est quand tu es debout et puis tu peux tu peux qu'il manque c'est ça ah, exact je sais pas mais c'est ça, ça en fait mais c'est exactement ça, ça. Mais oui c'est exactement ça tu, tu restes debout et tu cueilles une mangue tu cueilles une orange c'est ça c'est ça merci beaucoup abonné nos médias ont retrouvé qui est le gars de Gaël Taglou. Selon plusieurs médias, Gaël Taglou sortirait avec euh, le manager de JL à Melo, Jin à la coordination. Il y a une photo d'elle qui circule beaucoup et sur la photo, elle a déposé son téléphone et sur son téléphone en fond d'écran, on peut apercevoir voilà, la photo de Jin à la coordination. Vous voyez que la, la recherche a été, a été faite par des experts. Et voilà. Du coup, ça a beaucoup fait parler. Les Camerounais s'approprient le single d'or de Tamsi. Il y a un propos d'un Camerounais qui a beaucoup circulé sur Internet. Voilà. Il a dit que voilà, les Ivoiriens croient que Tamsi est Ivoirien alors que c'est un Camerounais et qu'on ne devrait pas faire du genre. Le single d'or nous appartient. Je vous lis son poste. Les Ivoiriens sont vraiment drôles. Depuis l'obtention d'un single d'or du titre Coup du Matou, les Ivoiriens ne font qu'afficher de partout Tamsi comme étant un Ivoirien. Pour votre information, Tamsi est un artiste beatmaker Camerounais qui vit en Côte d'Ivoire. Il ne pense pas que le single d'or appartient à la Côte d'Ivoire, mais plutôt au Cameroun. Car il est de nationalité camerounaise. Il a un sang camerounais, raison pour laquelle il est si fort. Oh, quelle honte Dans votre propre pays, c'est un Camerounais qui vous domine. Et vous n'avez pas honte. On vous domine presque partout, même sous l'aspect footballistique. Du coup, les propos de l'internet ont beaucoup suscité des réactions. Je vous laisse donc me dire ce que vous en pensez. Depuis l'obtention du single d'or de Tamsi, il y a beaucoup de réactions sur internet dont une où, on a, où certains Et internet ont commencé à comparer Didi Arafat à Tamsi voilà, disant que Arafat a fait, a fait près, près de 10 ans de carrière et n'a pas eu de single d'or alors que Tamsi lui a eu ça en 2 ans L'internet dit je cite En 2 ans de carrière, Tamsi a obtenu un single d'or que Arafat n'a jamais obtenu en 10 ans de carrière Je vous laisse me donner votre avis là-dessus Est-ce que tu s'est exprimé sur le sujet en disant, je cite, pour ceux qui disent que Tamsi a fait mieux que DJ Arafat, sachez juste que c'est grâce à l'inspiration de ce dernier que Tamsi est là où il est aujourd'hui. Donc, félicitations également au Yoro pour ce single d'or coupé des Cali. Le nombre de vues au stream n'est pas forcément lié au talent. Arafat a régné sur le showbiz ivoirien jusqu'à sa mort. Il était le maître incontesté du coupé des Cali. Tamsi a juste bénéficié de la médiatisation de la Cali et de l'héritage musical du Daichi. Grosse force et félicitations encore à Tamsi et ses amis, mais de grâce ne comparait pas l'incomparable. Le petit Adengra est champion d'Afrique. Drogba jamais. Cela fait pas d'Adengra meilleur que Drogba. Donc Tamsi est fort que de Bordeaux alors. Arrêtez un peu s'il vous plaît. Encore une vidéo qui circule beaucoup sur internet actuellement. Une vidéo où on peut apercevoir Weed Guns coincé sous une pluie battante avec son véhicule. Faut faire quoi ça On pousse. Faut chanter un peu en pousse. Mais gars, tu chantes pas. Ça reste hein. Ça reste. José s'est adressé à Roselyne Layou. C'est ce qui circule actuellement sur internet depuis la sortie de son son Respect, titre se trouvant dans son nouvel album Vibration Universelle. Dans le son, elle dit, voilà, elle n'a pas précisé précisément qui, mais elle dit de mettre du respect sur son nom. Du... 
c'est sûrement dû au propos que les gens disent sur internet la concerne. Mais le son a plus fait polémique après le live de Josie, le show qu'elle a organisé pour, son, pour, pour la sortie de son album. Elle a en effet joué le son respect avant de jouer le son. Écoutez ce qu'elle dit. On est en 2024, on fait rien avec ça. Elle est sortie en 2014. Ça fait combien de temps Je ne suis pas leur camarade. Quant aux internautes, beaucoup n'ont pas manqué de dire qu'elle s'adresse à Roselyne Layo car ça fait un bon moment maintenant que la comparaison entre elle et puis Roselyne Layo ne cesse sur internet. Les deux artistes ont toujours été sujet de comparaison auprès des internautes. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine.